。露露，你少说了一个“纯”字，我可是你姐夫，别人会误会的。还有啊，你换衣服不关门，虽然我们是一家人，但是这样不太好吧？讨厌！你还没和我姐结婚呢，我要给我姐打电话。啊，我是。嗯，唉，午夜路，堂堂鬼主，北境兵王，现在居然喝个奶都要被告状。早知道就不应该听师傅的话，来和洛洛伊履行婚约。老头，这个美女漂亮吗？哼哼，漂亮。<笑>要不我走来陪陪你？滚犊子吧你！怎么跟师傅说话的？没大没小的。滚、哎！老头，咱别扯了，说吧，等我回来有啥事儿？军中还有人等我一直呢，别耽误我时间啊！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦如果我家的洛瑞想结婚，你上两节，为师与洛家的一个约定。我不去。你是兔崽子，你想起死为师？其实让你去完婚，不是主为的事情，还有另外一个事情需要你去完成。你解释。上边白玉正城有一个家族，涉嫌黑恶势力，欺辱百姓，而且他们背后。还有一股外来的势力在支持他们，普通的人根本无法他们对抗，所以才需要你去完成这个事情。外部力量。我先将你把文件抄回去。哟、嗯，小羊的辫子穿的这么那个。哟、嗯，我有记，小心我把你偷看我的书告诉我，让他把你的书。嗯嗯我我又不是故意的，你故意啊？去，惹不起。我先拿这东西。哎，小子，你这才来我们洛氏集团有什么事情？我来找你们洛总，十万火急。找洛总？谁不知道我们洛总是郑城第一大美女？你算什么鸟？我是你们洛总的未婚夫。未婚夫？就你？古猪一般的模样，你也不是撒泡尿套到你自己的德行。前几天有个和你一样的，也是冒充我们骆总未婚夫，被我们打断了双腿，现在还在医院里。趁我没动手，我扔出来！别以为你力气大一点。我就拿你没办法，有人强行闯入，赶紧过来！小子，这里可是洛氏集团，不是你这种阿猫阿狗能来撒野的地方，赶紧滚！要不是看在你们洛氏集团的面子，仅凭你们几个根本拦不住我。我是来给洛总送文件的，别耽误了时间，后果自负。是是，五哥。要不咱们还是许诺一下洛总吧，要是耽误了事情，就这小小的责任可担不起。是啊，你说你是洛总的未婚夫，行，等我询问一下洛总，如果没有这件事，小心你的腿。哎喂，喂、哎，洛总，我是保安班长吴强。这门口有个叫叶木的人过来找您，说是您的未婚夫。我看他就是个混子，想故意靠近你，哼，然后对你不轨。胡说八道，掌嘴！骆总已经下令了，这小子竟敢胡言乱语，去掌他的嘴！你确定？你确定？到了现在还给我嘴，给我打！吴强。我说的是你在胡说八道，长你的嘴。骆总，我。老大，什么情况？老大
，你咱们要打自家的吗？对，要不包庇，还不赶紧给叶先生道歉？嘿嘿嘿嘿，叶先生，刚刚的事情您多多包涵。嘿嘿嘿，现在我可以进去。可以可以，您您这边去。东爷，你怎么看起来脸色不太？喝点水。季总，您来我公司谈合作，怎么劳烦您为我漏水呢？季、嗯、总，请稍等，合同呀，马上就到。哈哈哈，合同的事情不着急，我看你脸色不太好，喝点水，先休息一下。能劳烦您为我倒水，喝点水，先休息。你送什么？洛伊，我看你脸色不好，需要休息。来，我扶你到那边去休息。有问题。洛伊，毛子真的这么久，从来没有这样看我，不忍了。七，我怎么可能让你步入别人手中？谁答应你呢？说吧，你想拿他怎么办？但是现在的洛家不能和你在一心虚，我还能让你死的痛快一点？我要死的，你这是在找死啊！给我上，让他知道饶洛本少的代价。
。不要以为你丢了我，就可以丢了我。在我没咳嗽的人面前，我是不会的。我刚才就不对你了，是啊。是啊老头，不好了！人家家长杨振江又要获病危了。什么？不是不是，你家家主杨振江在我们洛区用药过后，突然病危了，你好，赶紧给我顶上。让我陪你一起去。让我陪你去。你去干什么？刚才不学这个你。这算哪门子的医术呀？算了。你跟我一起去吧，谢谢你，不要乱来，这是件大事。嗯，但说无妨。杨家主的病情，老夫也无能为力。好，那你也救不了我。嗯、都是你用了你们洛氏医院的药。才把我父亲变成这个样子。如果我的父亲有什么三长两短，那一定让你们弄事，全部来陪葬。皇上，我今天真的很……杨家主怎么样了？洛洛一，要不是因为你的话，杨家杨家主能成这样吗？作为洛氏集团的总裁，现在的这个事情成这个样子。要有什么闪失，难辞其咎；要有什么闪失，难辞其咎。二叔，你作为洛氏医院的院长，整个医药的院都是你。要是杨家主有什么意外，那也是你们做的事情。那是你们内部的问题。如果治不好我爸。别怪我对你们不客气。楚神医，还有什么办法能救杨家主吗？洛台，如果你们诺师医院不能治好我爸，我想必你们诺师集团也没有必要这么。洛不金，你你就等着董事会制裁吧。李永斌，我能治。洛不金，你你就等着董事会制裁吧。这个病我能治。啊，你你你是什么人啊？在这儿，这这这这这大言不辞的。洛总，这是哪位神医啊？哎，我是洛总的未婚夫。未婚未婚夫，洛总，这都什么时候了啊？你还拿杨少打趣儿啊？啊，楚神医都治不好的病。你叫你未婚夫来治，滚！如果我走了，那杨家主可就真的没救了。这都什么时候了，你还在这开玩笑啊？好，那我问你，你是哪家留学到哪家西医科的高材生啊？啊，什么学位啊？我可不是什么西医学院的高材生，我是中医。哎呦，中医啊，你还好。中我呸！啊，这，哇，去去去去去去！你要再在这胡说八道，我就叫把你拉去。二叔，他是我未婚夫，动手也是我动手。你，你们这这，真的可以救我爸吗？当然能治，要不是看在洛伊的面子上，我才懒得吃苦呢。呃呸！你可别相信这毛头小子，连楚神医都治不好的病，这这小子在这口出狂言，有有这个样子，我爸能成这样啊？我不信他，我信你啊！男朋友想让我，我我我不是这意思，你你想想想，小子，你给我听听，如果你能救好我爸，这份恩情我杨家一定会继承。但如果一旦失败，我会让你。还有你们洛家，吃不了兜着走。放心吧，只要我出手，就连阎王爷
都带不走你父亲。叶墨，你真的能救得了杨家主吗？相信我，放心吧。这就是古医术，以气行针。这是古医术，以气行针。神医，什么是以气行针？我只是从古医术得知，据说古医术连将死之人都能救活。有点坚持，什么东西？杨少，别听他，你骗人。说可以吗？为什么我爸还没有醒过来？杨少，你怎么相信他的话？骗你！竟敢骗我！杨少，您先别生气。骆洛伊，我早就跟你说过他这个骗子。洛氏集团全都被你毁了。谁告诉你们他还没醒啊？家主，您终于醒了。这怎么可能？你居然把他救活了！你这用的什么邪术？闭上你的臭嘴！还在这乱想啊？啊，看到，这是我小朋友。杨、嗯、家主不必客气，我观杨家主气血余毒。应该是早些年战场上中弹留下的后遗症，我可没有说错的地方。小兄弟果然是一手高操，竟然连这个都能看出来。如果我没猜错的话，杨家主病重，与洛斯集团没有任何关系。你这话什么意思？你是在为洛氏医院开脱罪名吗？叶墨，杨家主病重本来就是我们的责任。不并不是脱罪，洛氏集团本来就没有罪。杨家主，如果我猜的没错的话，今天的需要时间已经早已经，并且在吃药后又饮了酒，我猜的没错吧？我猜的没错吧？小兄弟，别说的没错，之前因为我要和一老友见面，便提前吃了药，之后。又喝了一酒，啊！你本身就气血淤堵，吃了药后又喝了点酒，气血更加旺盛，以你现在的身体根本就承受不住，这才出现了刚才的情况。要不是我今天恰巧在这里，你根本就挺不过去，事后还要连累六十几万。叶神医，对不住，刚刚的事儿不该对您这样。其实你应该道歉的不是我，而是洛伊。洛总裁，刚刚的事儿实在对不住，我也是对我父心切，明明是我们的错，结果差点让你们洛氏集团担上了责任。杨少不必自责，你也是对我父心切。要是换作是我的话，我也会这样的。<笑>请收我为徒。小爷，您别这样，我是小贝。他也就就就就侥幸把他救活了，你别太臭名不羡啊！你这个家伙什么都不懂，我这回这就敢说了。我，叶神医的医术，老头子这辈子都可能达不到了。哪怎么回事？在叶神医面前，“神医”这两个字，老不不配呀、啊！恳请叶神医收我为徒。楚神医的医术我还是知道的，能让他这么虚心求教，看来这位叶小兄弟的医术
比我们想象的要高啊。爷爷，不是我不想教你，是这个医术学习条件太过苛刻了，需要从小就要用气养生。你已经这个岁数了，学习根本没有可能。哎，不过楚老，您别叹气。如果你以后遇到了医学上的难题，我们可以相互探讨。郭院长，请你给叶神医道歉。不不不，什什什么意思啊？郭院长，你自始至终都在贬低叶神医和中医。现在杨家主已经醒了，你应该对你做的事情做出表示。你的意思让我给他道歉，哪儿都没有。如果你不道歉，我就辞去洛氏医院的职务，你另请高明吧。哎，楚神医不能这样，这这。二叔，如果没了楚神医，洛、uh-huh. 氏医院生意将会大减，你就等着辞去职务吧。行，不就道歉吗？做就是了。叶神医，刚才对不起了，多多包涵。大千，二叔，这可使不得。我是洛伊的未婚夫，我们可是一家人，哪有人长辈向小辈弯腰？对了，二叔，以后还得请您多多照顾，后果你经常和打交道的。叶三爷，您救了我这老头子的命，我也不知道怎么回报你。明日我设下宴席，还望您能参加呀、啊。呃，当然没问题了，杨家主。我明天我们呀一定准时到。杨家主，既然你已经没事了，那就快点休息吧。我和叶木就先走了，不打扰您了。好。洛姨啊，刚刚在。病房，你是什么意思啊？杨家的宴会啊，不是谁想去就能去的。我洛家正在发展中，正好借助这个机会啊，认识更多的人脉。哎，我记得宴会只能带自己的家属去，你跟我一起去是以什么身份呢？我还记得你不是不愿意做我未婚妻吗？那你就不能跟我一起参加宴会？看来我还是得去找一个愿意做我未婚妻的人。看来我还是得去找一个愿意做我未婚妻的人。你你无耻，竟然趁火打劫！既然你不愿意，我就去找别人了。啊、做你未婚妻就是了。不过，不要落后我，我真正的爱上你。放心。我也不会碰对我没有感情的女人。怎么没见露露呢？露露，露露，姐，我在同事家吃饭喝了点酒。那啥，要不你让叶母那个混蛋来接我回家吧？不就是喝了他点奶吗？至于这么抵触吗？露露性格呀，就是有点说多，说多的话，要不。放心，今晚我会好好表现。放心，今晚我会好好表现。大小姨子，刮目相看。今晚好好表现，我怎么觉得你别有用心呢？你想多了。嗯，我想多了。小玲儿，别害怕。楚神医在我们洛氏医院，等明天我就带你和叔叔一起去找他。以他的意识啊，叔叔肯定很快就会醒过来的。露露，真的是麻烦你了。哎呀，不麻烦。对了，到底是谁把叔叔打成这样的呀？调查出来了吗？我爸是在一条小路上被别人打成这样的，那个地方没有监控，现在也没有查出来。小玲儿，别害怕，还有我在帮你呢啊！哎，啥？好，居然还有两个美女！哎，操我！
要开会。你赶紧走，要不然我可报警了。我没有听错吧？威胁我？我是一般的人啊啊！我威胁他。我们这个院子这么大，地产公司怎么可能只赔十几万？你们也太欺负人了！我就是这个心思，你把我怎么样？我就是这个心思，你把我怎么样？啊！哎，你们两个就别伺候我，然后让我去给公司求情。你要什么？怎么样？我可是骆家的人。骆家怎么样了？我们被一个沈家骆家什么了不起的？同志们，给我杀！别过来！如果你要是敢动我，我姐姐是不会放我的。杀！杀！你为什么敢动？谁敢动？姐，大舅舅，我。风，哼，或许你姐姐来了，我还有点兴趣。趁我没有打断你们腿之前，赶紧给我滚出院！就凭你，哈哈，笑死人了！你眼睛是不是瞎的？我这么多兄弟，你怎么跟我斗？一起散！笨弄的东西！我真的，你不小心！我说，你这是干什么？快来抓住我！废话真多。什么？还不走？要不要留下来吃顿饭呀？走吧，走吧。不怕，没想到你居然这么厉害！你刚刚叫我什么？姐夫呀。半年不见，都长大了，都知道叫姐夫啊。叶墨，你混蛋！这些人为什么来威胁你啊？发生什么事了、啊？我家这里属于拆迁区，但是开发商沈氏集团只给十几万的赔偿哦。如果不同意，那就让黑虎帮来威胁。周围的几户人家差不多都搬走了，真是岂有此理！十几万对于现在的家庭来说，连套房子都买不来，这沈氏集团真是够狠的。对了，你父亲这几天昏迷不醒。也是被沈氏集团打的，昏迷不醒、啊。前几天我父亲突然被人打了，到现在都还昏迷不醒。带我去见你父亲，我能救他。叶大哥，你是医生吗？别理他，他才不是什么医生呢。露露，啊，要不咱们打个赌啊？如果我赢了，你亲我一口。叶墨，你无耻啊！怎么，你不敢？啊？你就赌，好，你就赌，姑，你说啊，你就给我买五十箱奶，成交啦，我是小明的男朋友。爸，你说什么呢？这位叶大哥是露露的姐夫，刚才就是他把您救醒的。哦，是
实在对不住啊，小伙子啊。怎么了，叶大哥？这，你父亲应该是被殴打时遭受了头部撞击，导致了神经压迫，这才昏迷几天，醒来时自然会产生太多。哎呀，哎呀，阿叔，到底是谁打了你？是黑虎帮那些家伙，哎呀，让我跟他签份合同，我不肯。他们就在路上偷袭我，这群人真是太可恨了！我恨不得现在就去教训沈家的人。露露，你可千万别冲动，沈家可是郑城的龙头，你们骆家惹不起他们的。黑虎帮的背后啊，就是沈家，我们这些普通老百姓啊，肯定是搞不过他们。实在不行啊，我就把合同给签，要不然会连累小玲的。难道是真的没有办法了吗？这个家伙是不是？能给我势力，欺辱百姓？还没到时候，跟沈家露出了全部的马脚，我会遭报应。现在，黑虎帮已经盯上了马叔。露露，你再找一个地方，让他们暂时先避一避。至于沈家，我会让他们去晒太阳。以为你们哪就能到处都是？就，再说了，小林的事儿，我早就帮他们安排好了。怎么，你还想独占什么？你我无耻！你个家伙，干嘛一直盯着我看呀、啊？我只是恨自己之前眼瞎，现在才知道我这么漂亮。油嘴滑舌，你去参加宴会也不换身衣服？自由惯了，穿西装太不舒服了。真拿你没办法，走吧，宴会也快开始了。哎，你说杨家这场宴会是为了什么？好像是为了庆祝杨家家族大步出狱。这个宴会还真是什么猪狗都能进来的。这个家伙连西装都不穿就来参加宴会。不会是个土包子吧？我儿子季东的手艺最不现实。没错，就是。这家伙竟然敢打季东！季家虽然不如杨家和沈家这样的一流家族，但是也没有人敢去招惹他。这土包子，他是要我？你敢动我儿子，你是不想活了吗？你也不问问你那宝贝儿子，我为什么把他割包鞋？我不管那么多。你卸了我儿子的手，你就要付出代价。季海川，季东在我的杯中下药，他的手臂被折是罪有应得的。而且叶木是有功劳的，你要是敢动他，我们洛氏集团跟你没完。既然你们洛家要护着他，那我也不介意将你们洛氏集团一块收拾。你们是眼瞎了吗？穿成这样的土包子都放得下，就不怕长了我的眼？赶紧给我哄出去，省得拉低这场宴会的档次。我说话不管用了吗？这家伙，这位可是我们杨家族亲自邀请过来的贵客，即便是你，也没有资格让他离开。这不可能，杨家主绝不可能宴请这么一个土包子。哟，季家主，老叔承诺连保安都要质疑吗？你可别忘了，这可是杨家的宴会。胡说
，又是你们两个串通一起来蒙骗我的。七家族，哎呀，真恐怖啊！金海村，严家叔，你是在质疑老胡吗？哦，哪里哪里哪里，叶某兄弟，你能来真是老胡的荣幸。杨家叔客气了。金海村，刚才我听了你说，要把叶小友兄弟扔出去，这，误会。金海村。叶小友可是我今天请来的贵客，是我杨振江的救命恩人。你竟然要将他轰出去！我看你们季家是不想再挣车祸了吧？杨家族的病我听说过，连楚神医都没有办法治好。这么狼的病，居然被他给治好，那他的医术岂不是在楚神医之上？杨家叔，您您您误会了，季海川。从现在开始，我们杨家取消所有和你们季家的合作。杨叔叔，您千万不能这样啊！这这，您撤销跟我们的合作，那我们季家就就面临倒闭啊！你要道歉的，不该是我。叶兄弟，刚才都是我的错，我不该对你这样。麻烦您替我向杨家主求求情，不然我们季家可真的要完蛋了。季家主说这些，难道会觉得可笑吗？如果不是杨家主出面，你会放过我吗？叶兄弟，我给你跪下还不行吗？叶木。我都已经给你跪下了，你别给脸不要脸！终于暴露本性了，杨家主还是将季家主请出去吧。老夫这么有死，不要！别说，你给我等着，我不会放过你。叶木兄弟，谢。各位，刚才出现了一个小插曲。请大家不要在意，宴会接着进行。这家伙好像也还行。叶神医，请留步。有件事情想找你确认一下。有件事情想找你确认一下。不知道沈少有什么事情，要在这个地方说。听我手下说。马小林妇女被叶神医带走，不知道叶神医能否将这两人还给我呢？叶墨，我记得马小林是露露的同事，发生了什么事吗？没什么，只是有些人不想让他们活了。听叶神医这意思，是不打算将这两人给我了。那这样吧，正好我父亲的身体跟杨家主的身体差不多。只要叶神医能够治好父亲的身体，我就不再为难马小林，甚至还会给他们一笔巨款。想必那笔巨款本来就是应该给马小林父女的吧？沈少不愧是生意人，真会精打细算。叶木，你是治还是不治？要将沈家逼入绝境，这样才能让沈家露出马脚。我怕治好了沈家主的病，会遭开除的。嗯叶母，我沈家有的是办法让你治。叶母，到底发生了什么事？车上说。没有想到沈家居然会干出这种事。是啊，这里面隐藏的黑暗远比我们看到的多得多。我和沈天豪结怨，可能会将洛氏集团带入危险当中。你不会怪我？怎么会呢？这件事情啊，本来就是沈家的错，怎么会怪你？放心，我是不会将洛氏集团带到危险当中的。姐，你看这事儿呗，我弄得把姐夫给我弄的。滚！嗯，你叫叶木呗。
，我可不是那么随便的人啊！去你的！哎，惊了我半天呗！我们公司聚会，我和小明都弄完了，还是你有眼光。其实我，我得赚房子嘛呢。哎，怎么样？行了，别哭了。叶、哎、墨，叶墨，我想向你解释一下。我把你叫出来，其实想让你冒充小林男朋友的。我们公司那个花心秋呀，怎么对小林下手？我也是没有办法才把你找出来的。不是露露，你怎么不早点说啊？你姐知道了会杀了我的，哪有你这么空姐夫的？哎呀，我都把人借出来了，哪有还要把人还回去的道理？你就帮帮我这一次吧，求求你了。那有什么好处？好处？我的妈呀！我把主任视频了，这样能可以了。啊！有他在呀、啊，敲他那家伙不敢找你麻烦的。叶大哥，要不麻烦你，真是不好意思。没事的。来，大家一起喝一个，周末愉快啊！周末愉快。谢二次。我想要的，你可能考。小玲儿。这位是，这位是小林的男朋友叶墨。小林儿，你有男朋友怎么现在才说呀、啊？你应该早一点带过来给大家认识认识的，是吧？大家都听我说啊，我们公司的小林儿居然有男朋友了，大家都过来看看吧，赶紧过来。看我会玩死你！叶墨，我们公司追求小林的那可是数不胜数啊，没想到被你拿下了，想必你的工作应该不简单吧？能否说给大家听一听？你说他不好吗？你看叶墨什么工作，关你啥事儿呀？嗨呀，洛小姐。我们大家不都是好奇吗？是不是？就是。小龙，你哎，没错，我是小林的男朋友，没什么不能说的。以后还请大家多多照顾。刚才还不愿意呢，没想到这么快就应声。我的工作是名医生，没什么说的。他是医生，哼，我还以为你是什么公司的高管呢，原来是一个。怪不得没什么好说的，<笑>你工资应该挺多的吧？五千有没有？邱总，你什么意思？我什么意思？嗯，我这都是为了你好，你跟着一个，能有什么幸福生活呀？是不是？是不是就不劳你费心了？我每个月的工资一般算一级算的，小林想要的生活我都能给他。我每个月的工资就算算一级算的。啊？我我没听错吧？上亿？<笑>叶墨，你也不撒泡尿照照镜子，你全身上下这土逼的装扮还上亿呢？我冥币吧？哈哈哈哈哈！还上亿呢？我们老总都在说。是啊，不过就是个医生。他敢这么大的口气，是吧？对呀，叶墨，我看你是戏耍大家吧？我要是你啊，我现在立刻马上就离开这里，省得在这儿丢人现眼。这是我说的都是真的，你们爱信不信。你看吧，你的惹起众怒了，赶紧滚吧！我要是不呢，那我就只能跟小林说对不起，让保安把你撇出去了。你别太过分了。你也不管管。在酒店门口的时候，报酬我已经给你了
，有事你自己解决。发生什么事情了这么吵？张经理，您来的正好，就他，把我们当傻子一样。一个医生竟敢说自己工资上亿、啊，我正准备找保安把他赶出去呢，省得脏了您的眼。张总。哎，你们发生什么事啊？怎么都会在一起啊？没什么，一点小事儿。<笑>呃，张经理，这位是赵伟，是咱们郑城有名的口水医，对我有恩。啊啊，今天是我特意邀请的啊。主持人你好，我叫邱唐内。叶师姨，没想到我在这儿也能碰到你。你也是受邀来参加这个聚会的。啊，我是陪露露和小林一起来的。不是你，这位你认识？张经理，这就是之前我跟你说的女神医啊。可惜了，老婆年事已高，已经没有资格拜叶神医为为师了。我没听错吧？主持人要给叶子当徒弟，怎么这么说的话？把他岳父杀了，肯定是真的了。叶神医，你能大驾光临，咱还有事呢。爷啊，刚刚有人让我滚出去呢，这个地方我可不敢待了。嗯，叶神医，这怎么回事啊？这就要问车腾了，你不去吧，老总。张经理，那既然你们这里有人想让叶神医走，老夫也没有理由待在这儿了。叶神医，那我们一起走吧。行啊，反正这个地方我也不想待了。小林，我们走吧。你别生气。是秋藤这个不长眼的家伙承认，我们就让他打的。秋藤，立马给我滚出去，要不然我让保安把你扔出去。张经理，你不能开除我。叶木，你不要以为有楚十一给你撑腰，你就可以为所欲为。张经理，你可别忘了，我的表舅。季海川，你确定要我走？季海川，这可就有意思了。没想到季家家主居然是秋藤表舅，真没想到你是季海川的亲戚。怎么，怕了？怕了就跪下来给我认错。就算是季海川，都不敢这么跟我说话。叶木，你算个什么东西啊？我看你是不想活了。我不想活了。前段时间我才把激动的手臂卸了，你是不活得好好的？叶木，就你这个样子，我看你怕是连季东都没见过吧？不信的话，不妨给季海川打个电话问问。行，我现在就给我表舅打电话，你等着吧。喂，表舅，我这边有个家伙说他把季东的手给卸了，还说。你都怕他，哼！行，我让你跟他说说，来，看你怎么表演。徐家主，咱们又对上话了。你是叶木。徐家主还是听过我的声音啊？你这表情是非要为难我，想必是徐家主希望糟糟糟糟啊！要不要我就帮你？知道该怎么做了吗？装模作样，我看你还能装到什么时候？喂，表舅，赶紧向叶木认错。不是了，表哥，什么意思啊？赶紧跪下，要不然我记下会被你害死的。哎，叶叶神医。您大人有大量，你放过我好不好？呃，我我下次再也不敢了。哎，行不行啊？要我放过你也可以，不过你这样的人跟小林一个公司，我不放心啊。你这样的人跟小林一个公司，我不放心啊。
，我我懂，我懂，我我现在就回公司去辞职，行不行？啊，妈，哎，行，谢谢您嘞，我我我我这就走啊，我就走。兄弟，你帮我见一下这兄弟。好好好。怎么，爱上夜幕啦？不久，别胡说。怕什么？想找他就去找呀。我把他借过来，就是当你男朋友的。到期了，可就要还回去了。是。亲爱的，如果开心。我怎么感觉有些失落呢？爸，我已经找到能治好你身体的人了，名字叫做夜幕。但是这小子，他有点不识抬举。我看他是敬酒不吃，吃罚酒。我们沈家在正常，没有办不成的事。你就放心吧，我有个事办了，让他去，让他知道，在整个叶城，没有我们沈家办不成的事。冒险期间，事先还是先通知一下。好，季姐，我有件事情想找你同做一下。怎么回事呀、啊？露露怎么喝这么多？哎，鬼知道，醉的是他，累的可是我。现在别说这些了，你先将他送到卧室，再倒杯温水。行。好睡觉，好好睡觉啊！叶、嗯、墨、嗯嗯嗯嗯，你干什么？你听我解释，不是你想那样的，是露露喝多了。如果你敢动露露，跟你没完。我知道你还醒着，下次再敢坑我。当然是我了，就是来吃点吧。哎，六姨，昨天晚上就是个误会，你也看到了，是洛洛自己喝多了。我要是对他有意思，昨天晚上就不回来了。你还敢说？哎呀，我一大早就起来给你做饭，就是为了给你赔罪的。来，坐下，吃点吧。有嘴巴。什么？啊！洛师傅刚出事了，我现在要马上回去。哎，我跟你一起去。洛总，你终于来了。集团现在什么情况？昨天开始就不断有客户暂停了与我们公司的合作，到现在为止，公司已经损失了将近六成的客户了。再这样下去，洛氏集团可能就撑不住了。难道郑晨除了洛氏集团，还有别的业务公司？我调查了，是季氏集团。这不可能，季氏集团不是快破产了吗？怎么突然间有了这么多资金？很明显，是沈家在帮助他们。沈天豪，这是拿季家在当枪使。
即使季家有了沈家的帮助，那也不可能短时间内发生了这么多可能。这又是怎么回事？季氏集团公布了将要销售的药物，与我们远东洛氏集团的药物一模一样，而且价格还低了很多。这怎么可能？洛氏集团的药物除了我们高层，没人知道。他们是怎么得到的？这已经显而易见了，是洛氏集团高层出现了叛逃。<笑>怕是你洛洛一管理不善。洛总，现在洛氏集团成这个样，你洛洛一也难逃。我劝你早点把总裁和弟子给我交出，免得洛氏集团覆灭在我的手。臭二叔啊，您还真是有意思啊！集团出事儿不先去解决，反倒是先攻击自己人。要是洛氏集团落到你手里，怕是没几天就完了吧？这是我们洛氏集团自家的事儿，轮不着你在这说三道四。滚滚！陆云海，叶木是我未婚夫，他有资格站在这。他即使在这里又有什么？如今季氏家族在沈少的帮助下，你洛洛一是斗不过他们。你赶紧把总裁的位置给我交。哟，二叔，我们都不知道的事情，您知道的够详细的呀。莫不是你跟沈家有什么联系？哎，难道出卖洛氏集团药方的人是你？出卖洛氏集团药方的人是你啊？算你小太粗，知道了又怎么样？已经没有机会了。不过，我还要感谢你。要不是因为你无脑惹了沈少，我还没有这个机会来争夺这个总裁的位置。谢谢喽，陆云海。哎，陆毅，你先别急，有我在，你总裁的位置谁都拿不走。叶木，别再说大话。云海，感谢叶木，怎么能少得了我呢？<笑>沈少说了，你只要治好沈家总的病，他就可以放过你。但是我不打算放，你想认输的话，就在我面前跪下来，磕个头再说。<笑>我要是不跪呢，那我就让洛洛尼在罗氏集团连工作的机会都没有。真没想到，有一天我会栽在自己的手里。叶木，我们走，大不了这个洛氏集团。不要！哎，陆毅，你别急啊！我说过，你总裁的位置，谁都抢不走。可是现在这种情况，我们又能怎么样呢？难道您有代理脱离困境的方法？当然。<笑>我呸！你有什么资格跟沈少抗衡？你也不看看你现在什么样子，也不沙盘庙照照自己。说大话也要分清场合。铁木，我劝你们两个现在早点把总裁的位置交出来，我免得到时候连你们走的就不是我，而是保安。<笑><笑>二叔，既然你这么不相信我的话，要不咱们打个赌？要不咱们打个赌？可以，打什么赌？十天之后，如果我将洛氏集团带出困境的话，你就离开洛氏集团。那你要输了，如果我输了，我就和洛伊离开洛氏集团。你也就多等几天罢了，省了还落下的话语。好，我答应你，反正你也斗不过沈少。<笑>看来。你是不打算认输了，不过这样也好，凡人要不了几天，他就会一无所有。<笑>到时候，我再好好的折磨你们。哈哈哈哎呀！哈哈眼下我根本没有办法带领集团走出困境，赌音又有什么用呢？我不是说了吗？我去帮你了。你有办法？你有
办法。那你快点告诉我，我好上去准备啊！告诉你，你可以，不过需要一点报酬。报酬？怎、嗯、么报酬呀、啊？报酬就是你得跟我一起老婆。叶墨，这都什么时候，你还在这开玩笑？这是，这是我给你破局的办法。药方。嗯，如今这个局面，我们依靠外力是不可能了，只能依靠自己。只有拿出更好的药，才能破局。正好可以反复的坑一下，计时计算，一个神价。叶墨，这次。真的谢谢你了。你要找专人秘密研究这些药，千万不能让陆云海发现。叶墨，我怎么越来越看不透你？你什么时候看透过我呀？要不今晚我们、啊？不过，不过。还是要谢谢你，要是没有你，陆氏集团可能就完了。那老公，你怎么还开这个玩笑？但我总不能什么报酬都不要吧？我这些药方拿出去卖，别说几十亿、上亿，还是卖得了的吧？你就是老公嘛，我叫。但是，你们过来，好吧，那我就还谢你了。你是不是用了同样的招数来为难露露呀？怎么可能？露露还那么小，我怎么不为难她？没有就好，要是被我发现的话。<笑>经过这十天的时间，巨石集团已经储备了大量的药品，马上就能发售了。到时候，诺氏集团就该落选上台了。<笑>谢谢季家主。<笑>嗯，家主出事了。不是你，你慌什么？没看见我跟诺生正在喝茶吗？那能出什么事？那诺氏集团不行了，诺诺一下台了，<笑>真的出事了。就在刚才，诺氏集团举办了新品发布会。新品发布会？这怎么可能啊？季家主，您放心，研发新药，那时间很长的，没个十天半个月呀、啊，那是研发不出来的。这个消息肯定是假的。谢谢，消息很好啊。家主，我说的全部都是真的。诺氏集团举办了新药发布会，药效出奇的好，不仅在发布会上签下大量订单，还把之前的客户全部都抢了回去。现在整个部队在那里都没人买。什么？你这总总总裁的位置也做不成了。你那总裁位置跟我几次药品相比，你算个屁呀、啊！家主，那时候再卖不出去，我就完了呀！只要诺氏集团现在还愿意收购我那些药品，那我,我还有希望呢。我得把它送到诺氏去。时间到了。啊哈！哟，二叔，怎么回来了？我还真打算派人去找你呢。二叔，今天怎么这么和善？进门居然没有对我大吼大叫。你是不知道季家主今天来我们这里干什么？我今天过来就是找叶总和陆总商量生意。谈生意？
。难道是你盗窃了洛氏集团的药方？十天前，季家主不是还吆喝让我跪下吗？今天就来找我谈生意了，真是太可笑了。别走！这个人刚才跪下，麻烦你去找他的事，要不然我们这家可真的就完蛋了。要我说也可以。可以可以你别承认他是。现在跪下的是我吗？你会放过我吗？这是可笑！你要知道，现在不是我在给你看，是你在求我。叶梦，你不要得意忘形，我马上给沈少打，他怎么给你打的？沈少一定会打。那你打吧，我倒要看看沈天航有什么办法能救你。沈天航。沈少，能不能帮个忙？我这边都有几十亿的药品卖不出去啊！你们这两个废物，连夜幕开发新药你们都不知道，费了我那么多钱，还想让我帮你们擦？赶紧滚！沈少，您听我解释。你好，你好，我这个礼物还满意吗？叶木，你坑我这么狠，我是不会放过你。我们再加一点，再多加一点。季海川，你没资格跟我谈条件。你要知道，以我现在的条件，人家你们不要多，他们连一亿都卖不了。啊，你是。季家主，既然你已经同意了，那就签字。季家主拿着这一个亿，你开这个。二叔，是。二叔，还是我，我没什么事儿。叫二叔没事的话，那就赶紧走吧，别耽误你爸。其实我我还有点事儿，要不让我继续留在洛氏公司？二叔，您别开玩笑了，咱不是打过赌吗？你怎么能说话不算数啊？我不是糊涂的。既然二叔不愿意走的话，那我只能让保安。别别别！我我我我,我跟这打什么？啊！我不知道。切，那个事就咱们几个知道，说出去谁相信你啊？这么说的话，二叔是不是？我只要姓陆，就有我的位。洛洛，你也没有权利把我整出。你俩很嫩，既然这样的话。再问你一遍，离开洛氏。洛云海，如果我把这段录音交给你的话，你泄露洛氏集团机密的事情就会公之于众，甚至还要面临监禁。确定不？叶木，洛云，你你再给我一次机会啊！这可是你二叔啊，洛云，我错了，你原谅我一次好了。
，你将洛氏集团机密泄露的时候，你想过你是我二叔吗？现在提起来，真是太可笑了。饶如你所望，以前都是我对不起你，我错了，我以后再再再也不为难你。叶梦，要不是陆姨帮你求情，我已经把你。陆云凯，你再不走的话，你真的请保安了。我走，我走。陆姨，事情我已经解决了。陈诺，该退钱了。这家公司呢？好吧，那晚上上。你也不也不让你死，这才劳烦熊主任将这个叶梦除掉。哟西，你们沈家把年西路给我们那么多的，<笑>这点小事儿。我熊本现在是会帮你的，<笑>不知道你用什么方法除掉这个阴谋啊？今天晚上我就到罗家的别墅给他下毒。早就听说用毒一绝，但是啊，还请留意着，我还指望这个夜幕啊治好父亲的病呢。嗯。人品阁下，您放心，我一定会让他活着的。叶<笑>梦，这次我看你怎么吼！露露，你在家吗？露露干什么？我是不是怕露露在家耽误办正事吗？你说好的，晚上要喊老公的。啊！怎么感觉刚刚后面有人在叫我呀？我我有点累了，我先去休息了。哎，你今天要是不答应我，哪儿都不去。This is the song for you. This is the song without memories. This is the song. 妈妈，哎，多好的一次机会啊！老公，你刚才叫我什么？你没听见就算了。大家都没吃饭，我去点外卖了。嗯被我姐亲一下，肯定很幸福吧？<咳>大人的事儿，别管。叶木，外卖到了，你去取一下。麻烦你了。你们来了，快吃吧。来。你。<音><音>我还以为这个叫夜幕的有多么的厉害，没想到不吃的不堪一击。这个坏人也对我如此。分局，人我已经搞定了，请你叫人过来把这个叫夜幕的家伙带走。我是走不了了，还是你走吧。你。
是怎么回事？刚才你不是中毒了吗？在你送外卖的时候，我察觉到身上有……如果没猜错的话，明白。哟西，你是怎么知道我是变的？这种毒我们都已经玩腻了，只有你们才拿它当宝贝。八嘎！哎，你竟敢羞辱于我！我要你死！哎，今晚就留在这儿。你不可以杀了我！杀了我的话，那两个女的也活不了。<笑>怎么样？害怕了吧？我可是……个人，帮我一下试试。哼，你知道我是谁吗？嗯，我才不管你是谁。你要知道。女人现在已经中了毒，这个世界上只有我一个人才可以解这种毒，竟敢在鬼谷一门弟子面前说这种话！鬼谷一门的人，叶墨，发生什么事情了？这个送外卖的，在我们的外卖里下毒，要不是我，我们三人已经完了。你、啊，这是个杀手，赶快打电话给他。叶墨，这个人是谁派来的？是沈家，沈天豪已经跟我们跳墙了。那我们该怎么办？若依，别害怕，有我在。啊、你还在这儿？若依，你和露露去你房间了，这里交给我了。有一件事儿，让你去做。我已经找人叫叶木带过来了，你的身体马上就能好了。是吗？中医，找到这一天了。家主不好了，熊本刚四郎被人带走了。这怎么可能？熊本刚四郎不说叶木已经被制服了吗？我我也不太清楚。我我们刚在那儿的时候，正好看见本人在押送他。小看夜幕了，啊，那我们怎么办？现在熊本刚次郎这个废物被抓了，我们也有些不安全了。夜幕与我们现在也是到了水火不容的地步。现在我们只能逼迫他，把熊本刚次郎被抓的消息带回来，让他们更多的人过来帮我们。好，那我现在就去办。等他，等他，确保万无一失。所有的希望都放在你的身上，你还是要找一名知名的杀手，把夜幕的女人给他绑来，逼他就范，这也是我们最后的希望。好，那我马上去办。
大哥，不好了，陆路不见了。小林说：“露露失踪了。这”这这怎么可能？露露怎么可能会失踪呢？叶墨，叶墨，我求求你，能不能带回露露？我求求你。陆爷，放心吧。我一定会把露露带回来的，沈家，我一定要让你们自己的所作所为付出代价。我已经来了，我露露呢？叶木，我本来不想给。大家都是你逼的，这一切都是你自找的。想要见人，可以啊，只要你现在治好我父亲的病再说。叶墨，你呢，年轻有为，我不想与你为敌。只要你答应替我治病，我立马放了你的女人，怎么样？像你们这样涉黑涉恶，勾结外部势力，替你治病。简直犹如我鬼谷一门的名号。这么说，你是不打算替我治病了？正是此意。那你就别想活人。堂兄，可以出来了。放开我！刘神帝，把松本君。送进监狱了。监狱？你说的是那个下毒的？他竟然敢来我们，这辈子是回不去。死你的老头！这样，别和这些这么多废物，我们直接给熊本君报仇。嗯。叶墨，我身边的这几位，可是这了一顶一的高手，要是想杀了你。易如反掌。不过呢，你要是现在答应治好我的病，我倒是可以劝说他们，留你一条性命。就凭这几个家伙，根本不是我的对手。狂妄的小子！今天我就帮你穿穿。哎呀好了，我来了。你们是这么点本事啊？妈的，我哪里没？该你们了，这些家伙真的是扛不住，赶紧带人。我们看，赶紧带人出来。叶墨，救我！叶墨，救我！叶墨，你终究是豆腐，是吗？你这是干什么？五哥，好久不见。这到底是怎么回事？苏沐晨，你不是杀手吗？姐夫，这个人你认识？当然认识，苏沐晨，该怎么？第二名的杀手。我的功夫都是木哥教的，与木哥相比，还差得多呢。前几天我就知道你们一定不会放过我。于是我们派孙木晨暗中观察了一下，你们既然在找杀手，我就派木晨潜入你们沈家。多行不义必自毙，你们最终还是败在了自己的手段上。不可能！沈家怎么会输？我木哥可是在是你们沈家人碰的
？什么？他是战神？姐夫，战神是什么？没什么，只是一种称谓罢了。姑父，你不是医生吗？怎么又称战神了？你到底还有多少伤是我不知道的呀？没有一点报酬，我怎么告诉你？姐夫，讨厌！请天神恕罪。如果我们沈家知道您是战神的话，你就是打死我们。我们也不敢得罪于您呐！你好，赶紧跪下，跪下！你们沈家罪恶滔天，欺压平民百姓，泄露，这些事情我都已经查清楚了。你们呢？不是我，是你。不，不要，不要，请放过我们沈家，就是做牛做马。我们一定会报答你的，要不，我沈家来了，不会放过你。正好我也没打算放过他们。木尘，动手